这次在南海现身的 MK 幺八 Mod One 剑鱼无人潜航器看起来人畜无害，实则一点也不简单。剑鱼是由美国海军海洋学办公室在雷姆斯一百无人潜航器基础上研发的，外形像一条鱼雷，全长一点六米，直径是零点一九米，壳体采用铝合金材料，最大下潜深度是一百米。在航速五节的情况下，水下续航时间为八小时；航速三节时则为二十二小时。鉴于上搭载的传感器包括水温、海水浊度传感器、测扫声呐和下视摄像机，能够在低可见度条件下进行水下勘探、水文测绘、水雷探测和识别等等多种任务。鉴于获取这些重要水下信息之后，就能够在反潜战、两栖作战、反水雷作战发挥很大的作用。在二零零三年的伊拉克战争期间，美海军就运用雷姆斯执行过大量反水雷作战任务，对伊拉克港口附近潜水区的水雷分布状况进行调查，共探测了二百五十万立方米的水域，发现并标记了九十七个人造物体，完成了传统猎雷手段无法或难以完成的任务，在十六个小时完成。预计要连续潜水二十一天的作业量。此外，美海军呢还将无人潜航器打造为刺客，进行隐蔽、近距离攻击。美海军曼塔就是一种水下无人作战平台，可以携带小型鱼雷，悄悄航行到预定的潜海海域，甚至偷偷地进入敌方港湾进行长时间潜伏。一旦接到攻击指令，就会使用自身携带的鱼雷打击特定目标。可见，美海军正试图将无人潜航器打造为耳目杀手。等角色，并将这些无人潜航器派到中国周边海域执行见不得人的秘密任务，不得不防。我们必须采取一定的措施，将这些人造鱼捕捉或者驱赶出去。在备受关注的美国海军大规模演习二零二一中，也首次把无人技术纳入舰队演习中。美国海军的无人战略呢，实际上它还是从总的，就是这个信息作战、体系对抗这个角度来发展的，而并不是说用无人的装备就要把有人装备都给替代掉，而是说要把无人的装备研发出来和有人的装备呢结合起来，使用，形成更好的这种信息对抗能力、更好的体系作战的能力。美海军第七舰队组建的水面行动群，兵力配置虽不及航母打击群强大，针对敏感海域和岛礁的挑衅意味更强，就是一支专门来南海的捣乱小队。请教一下李先生，您对此如何分析？首先，它能够比较灵活，那么，呃，在多种特别是中小规模的这个海上行动、冲突甚至战争中发挥作用，在岛礁。这个夺控作战中呢，它比较灵活，发挥作用。由于它这个舰船的数量少，占的海面的这个面积小，所以呢，这个它的对手发现这样的目标呢，困难要大一些，所以相应呢，提高了一个这个生存能力。那么另外呢，实际上，呃，美军呢组建这样的水面行动群呢，还有一个意图就是，必要的时候可以快速反应。同时呢，还可以充分利用这个盟国盟军利用它的这个多边协作机制或或这个和这个北约的这些协作机制呢，让他的这些盟友冲锋在前，和他们一起并肩作战，从而使这个水面行动群的战斗力呢得到很大的提升。美海军曾在一份情报监视与侦察路线图报告中指出，到二零二零年建成一支新型的水下无人作战部队，拥有至少一千套无人潜航器，二零二五年达到两千套。请教一下李先生，您是如何来看美海军打造的水下无人舰队？未来水下作战任务更多会由无人作战系统承担吗？呃，应该说美军的水下无人舰队呢，它主要是由这个无人的潜艇。无人的这个大型和小型的这个潜航器，这些水下的这个无人力量构成的。那么这些力量，它在作战运用的过程中，它能够实施这个侦察、监视，呃，对水雷的侦察，包括封锁、打击等多种行动。可以说，由于研发的过程中，像这些小型的潜航器，它的造价很低廉。所以这都是美国海军非常器重的方面，又便宜又不会有人员的伤亡，所以他们非常
愿意使用这样的这个装备，而且呢，还能够实现多种功能。从未来的发展趋势看，应该说，水下无人的装备将会越来越多的承担起水下作战相关任务，从而在很大程度上代替有人水下装备的这个作战行动。